Medici, la grande dinastia fiorentina, è certamente il più noto. Più del nonno Cosimo il Vecchio, il padre della patria per i fiorentini, creatore della ricchezza e del potere della famiglia. Più di Cosimo I, che della signoria farà un gran ducato con la conquista di Siena. Più di Giovanni, il suo quarto figlio, che diventerà papa nel 1513 con il nome di Leone X. O di Giulio, il nipote, figlio del fratello Giuliano, un altro papa, Clemente VII. Più noto anche di Caterina de' Medici, sposata al re di Francia Enrico II e passata alla storia per la terribile strage degli Ugonotti, di cui fu quantomeno corresponsabile. Ma anche di Maria dei Medici, anche lei regina di Francia, amante delle arti, come dimostra questo sontuoso ritratto che si fece fare da Rubens. È stato signore di Firenze per 23 anni, incarnando nel modo più compiuto il tipo ideale del principe umanista. Abile uomo di Stato, protettore degli artisti, mecenate. Proprio per queste straordinarie doti politiche e culturali, Lorenzo si è conquistato il titolo di Magnifico. Quante bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Si deve a questi versi, che tutti conosciamo a memoria, se Lorenzo il Magnifico si trova nella schiera degli illustri conosciuti. Versi che non sono il casuale esercizio letterario di un ricco signore di Firenze. Si tratta della prima di 15 strofe di una canzona di Bacco che faceva parte di un lavoro poetico che Lorenzo coltivò fin da giovanissimo e fino ai suoi ultimi giorni, i canti carnascialeschi. Un poeta dunque Lorenzo il Magnifico? Pare proprio di sì. E con un repertorio tanto vasto quanto vario, dalla mitologia alla satira, dalla poesia giocosa alle terzine filosofiche, dal realismo al classicismo. Un eclettismo che gli permette di passare, nello stesso anno, dall'edonismo dei celebri versi che abbiamo ricordato ad un poema sacro, la rappresentazione dei santi Giovanni e Paolo. La canzona di Bacco è del 1490. Lorenzo ha 41 anni morirà solo due anni dopo e aveva cominciato a scrivere poesie a 15 anni. In volgare, non nel latino dei letterati, lui che conosceva greco e latino, che aveva studiato Omero con l'umanista greco Giovanni Argiropulo, Virgilio e Orazio con Cristoforo Landino, la filosofia neoplatonica con Marsilio Ficino. Scelse il volgare, il fiorentino, la lingua di Dante, Boccaccio, Petrarca e della gente comune. Una scelta culturale, ma anche politica. Mirava a diffondere il fiorentino come lingua non solo popolare, ma anche colta, come lingua di tutti gli italiani. Una vita con la poesia, dunque, quella di Lorenzo, ma pur sempre per diletto, per ozium, come si usava dire allora fra gli umanisti, per riposare l'animo affaticato. La fatica non gli mancava. La poesia doveva convivere con l'impegno politico, era il signore di Firenze, con gli affari di famiglia, la banca dei medici era la maggiore in Europa, e con la protezione delle arti. Poeta dunque, ma prima politico, banchiere, mecenate. Cercheremo di ricomporre la personalità di questo ingegno multiforme, ma intanto andiamo a conoscerlo, a vederlo da vicino e a capire innanzitutto da dove veniva. Per farlo entriamo nella Galleria degli Uffizi e mettiamoci davanti all'adorazione dei magi di Sandro Botticelli. Chi sono i Re Magi? Tre medici. Il più vicino alla Vergine col bambino è Cosimo, fondatore della dinastia, che ha già deposto il suo dono ai piedi di Gesù. 
Giorgio Vasari, che descrive il quadro nella vita di Botticelli, vede tanto affetto nella figura di Cosimo che, baciando il piede al nostro Signore, si strugge di tenerezza. piano al centro della composizione sono inginocchiati i due figli di Cosimo, Piero detto il gottoso e Giovanni. Piero indossa un mantello rosso foderato d'ermellino, Giovanni una ricca veste bianca. Ci sono anche i figli di Piero, a destra Giuliano con un vestito nero e rosso, a sinistra con una gran veste bianca ecco Lorenzo, il magnifico. Quando Botticelli dipinge questa tavola è il 1475. Lorenzo ha 26 anni, ma già da 6 anni è il signore di Firenze, il titolare del banco di famiglia. Il nonno Cosimo è morto nel 1464, ma l'anno prima ha avuto il dolore di veder morire il figlio Giovanni. Nel 1469 se n'è andato malissimo Piero, padre di Lorenzo che a soli vent'anni prende il potere. Un quadro con la Sacra Famiglia e tre generazioni di medici, ma non solo, insieme a loro ci sono amici e alleati, esponenti di primo piano della società fiorentina. Uno strozzi, un tornabuoni con una lunga piuma sul cappello celeste e alcuni degli intellettuali amici di Lorenzo il poeta e filologo Agnolo Poliziano, Giovanni Pico della Mirandola con un mantello nero, accanto a lui, dietro a Lorenzo, Luigi Pulci. C'è anche, dall'altra parte, uno dei precettori di Lorenzo, il greco Argiropolo, con una folta barba nera. E non manca l'autore del dipinto, uno degli artisti di cui Lorenzo fu amico, Botticelli, trentenne, che ci guarda dritto negli occhi, avvolto in una veste arancione. Un quadro che dice molto sul potere dei medici, perché a volerlo non è stato Lorenzo, ma un sensale della Corporazione Fiorentina del Cambio, che ha voluto rendere omaggio alla famiglia con un'opera destinata alla cappella che aveva in Santa Maria Novella. L'omaggio di un cortigiano. Chiedendo a Botticelli di popolare la scena con i ritratti dei medici, ha dichiarato la sua riconoscenza alla famiglia che dominava Firenze. Ma da dove viene il potere che Lorenzo si ritrova fra le mani a soli 20 anni? In che modo la famiglia aveva accumulato una enorme fortuna finanziaria? Un patrimonio di 180.000 fiorini d'oro, con il banco che ogni anno dava un utile di 10.000 fiorini. non appartenevano alla nobiltà feudale, erano gente di popolo, iscritti all'arte della lana. Venivano da una zona povera nei dintorni di Firenze, il Mugello. Il castello di Caffaggiolo, che Cosimo trasforma in fortezza, è una delle prime ville medicee. Nel volgere di alcune generazioni il loro banco diventa il primo d'Europa con filiali a Roma, Milano, Venezia, Ginevra, Avignone, Parigi, Londra, Bruges. Finanziatore del papato, del re d'Inghilterra e delle principali corti europee. Sulla base di questa fortuna ereditata dal padre Giovanni, Cosimo, il nonno di Lorenzo, riesce a fare della sua famiglia una signoria. O meglio, una criptosignoria, come la definiscono gli storici. Una signoria mascherata, perché priva di ogni carica pubblica. Insomma, una signoria di fatto. Cosimo la conquista attraverso un attento lavoro di relazioni, alleanze, clientelismo e anche corruzione. Senza ostentare la sua ricchezza, conducendo una vita austera, tenendosi lontano dall'oligarchia delle grandi famiglie che dominavano Firenze, riuscendo ad ottenere anche il favore popolare. La criptosignoria è un sistema istituzionale all'interno del quale le persone o gli organi che prendono realmente di fatto le decisioni sono diverse da quelle che poi formalmente le emanano. Cosimo in particolare riesce a gestire il potere dietro le quinte senza quasi mai avere incarichi istituzionali. Lui diventa gonfaloniere di giustizia soltanto per sei mesi nell'arco di più di vent'anni in cui ha il potere 
E il momento di svolta per lui dell'ascesa al potere è rappresentato prima dal 1429, nel momento in cui scompare il padre, il capostipide della famiglia Giovanni di Bicci, e poi successivamente nel 1433, paradossalmente proprio nel momento in cui viene condannato all'esilio, viene imprigionato, rischia di essere condannato alla pena capitale, Cosimo riesce a dimostrare quanto era potente. Nel momento in cui viene esiliato a Venezia, pur stando lontano da Firenze, riesce a dimostrare all'Italia intera e soprattutto ai fiorentini, all'opposizione antimedicia che c'era a Firenze, quanto il suo potere fosse radicato fuori e dentro Firenze. Cosimo il Vecchio, dopo essere stato esiliato ed essere rientrato trionfalmente in città nel 1434, stabilisce eh, per la prima volta una preminenza effettiva della famiglia. I medici agivano come una lobby, erano effettivamente primi inter pares, anche se non avevano nessun ruolo ufficiale all'interno della Signoria di Firenze, eh, che formalmente restava una repubblica, però di fatto le elezioni degli ufficiali e tutte le, le decisioni politiche venivano prese altrove e quindi la facciata rimaneva quella diciamo, pulita ma dietro uh, i medici per tre generazioni hanno uh, controllato la Repubblica di Firenze. Gli anni della signoria dei Medici sono gli anni della rivoluzione artistica che esplode a Firenze nel primo quattrocento e che segnerà la civiltà occidentale, il Rinascimento. Una rivoluzione che i Medici accompagnano, assecondano, proteggono e su cui hanno investito per accrescere potere e consenso. investimento che attraversa le generazioni. Lo si capisce guardando la Basilica di San Lorenzo, una delle chiese più antiche di Firenze, una chiesa interamente medicea. Quando i canonici decidono di ampliarla, è il 1421, a finanziare i lavori è il bisnonno di Lorenzo Giovanni, il fondatore del banco. È lui che chiama come architetto Filippo Brunelleschi, che cominciava proprio allora a lavorare alla cupola del Duomo e aveva appena finito l'ospedale degli Innocenti, finanziato dallo stesso Giovanni, con quel portico ad arcate sottili che già segna l'inizio dell'arte nuova. La Sagrestia Vecchia di San Lorenzo è uno dei luoghi simbolo del primo rinascimento. Giovanni ne fa la cappella di famiglia, l'architetto è Brunelleschi, ma qui c'è anche l'altro artefice della rivoluzione fiorentina, Donatello. Suoi sono gli stucchi policromi, i tondi, le edicole sopra le porte che decorano la geometrica perfezione delle pareti progettate da Brunelleschi. Donatello interviene quando Giovanni de' Medici non c'è più. È Cosimo il Vecchio il suo committente. È lui a completare la chiesa. Una chiesa che resta medicea nella linea del tempo. Molti anni dopo, il figlio di Lorenzo il Magnifico, Giovanni, Papa Leone X, vuole darle una degna facciata. Siamo nel 1518. Viene bandito un concorso al quale partecipano grandi artisti, fra cui Raffaello e Giuliano da Sangallo. Vince Michelangelo con un progetto di cui esiste ancora un modello ligneo che si conserva a Firenze in casa Bonarroti. Un'idea perché il progetto non è stato mai realizzato, troppo caro, troppo complesso. La facciata di San Lorenzo rimane a rustico, ma Leone X non rinuncia a Michelangelo gli chiede un altro intervento, una nuova cappella di famiglia, la Sagrestia Nuova, che sarà una delle massime espressioni dell'arte rinascimentale, il trionfo dell'intreccio fra architettura e scultura. Due tombe monumentali, quella di un altro figlio di Lorenzo il Magnifico, fratello di Leone X, Giuliano, duca di Nemur, morto a 37 anni. E quella di un nipote, lo 
Lorenzino, duca di Urbino, morto a 27 anni. Con le celebri allegorie del tempo, sul sepolcro di Giuliano, le statue del giorno e della notte, sulla tomba di Lorenzino, l'aurora e il crepuscolo. E sull'altare, una Madonna col bambino. Sappiamo che in questo luogo riposano anche Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano, ma per loro non c'è nessun sepolcro monumentale. Michelangelo resta un punto di riferimento per la famiglia Medici. Il figlio naturale di Giuliano è il Papa che subisce il sacco di Roma nel 1527, Clemente VII, ma è anche il committente del giudizio universale nella Cappella Sistina. Al buon Arroti chiede di progettare una biblioteca che doveva accogliere l'immensa raccolta di libri che Cosimo aveva reso pubblica già a metà Quattrocento e che si era arricchita nel tempo con migliaia di manoscritti. Classici greci e romani, testi dei padri della Chiesa, opere di poeti e umanisti, papiri, codici miniati, incunaboli. Un'impresa che Michelangelo progetta in tutti i particolari, anche negli stalli lignei, e che lo vede impegnato per decenni, dal 1519, anno della committenza, fino al 1559, quando consegna i disegni per lo scalone monumentale del vestibolo al Granduca Cosimo I. Brunelleschi, Donatello, Michelangelo, la Biblioteca Laurenziana, San Lorenzo, la Sagrestia Vecchia, quella nuova e la Cupola di Santa Maria del Fiore, che non ci sarebbe stata senza il sostegno finanziario dei medici. Non si tratta di opere belle o importanti, ma di veri e propri capisaldi dell'arte occidentale, tutti con il marchio dei medici. come l'Accademia Neoplatonica, decisiva per il pensiero rinascimentale. Si può dire che il mecenatismo al più alto livello sia nel DNA della famiglia, non solo la committenza, ma un rapporto diretto con gli artisti, i letterati, i poeti, i filosofi. L'idea di quella che oggi chiamiamo politica culturale. Molti degli edifici e delle opere d'arte del secolo d'oro di Firenze sono legati al nome dei medici. Il convento domenicano di San Marco. È Cosimo che ne finanzia la costruzione nel 1437 con una cifra iperbolica, oltre 40.000 fiorini. A Michelozzo di Bartolomeo, che sceglie come architetto, chiede un progetto semplice, funzionale, moderno, secondo la lezione di Brunelleschi. A uno dei grandi pittori del tempo, Beato Angelico, monaco del convento, chiede di dipingere sulle pareti del chiostro, nel capitolo, nelle celle. Gli affreschi sono ancora lì. Così a San Marco è ancora possibile vedere, in cima a una scala, una sua meravigliosa annunciazione. Cosimo e Lorenzo sono due personaggi straordinari, sono indiscutibilmente i due protagonisti della Firenze del Quattrocento. Sono due mecenati. Cosimo è un, quello che potremmo definire un palazzinaro, ma nel senso meno dispregiativo del termine. Cosimo costruisce palazzi e chiese, rendendo così anche la sua produzione artistica evidente agli occhi del popolo. Lorenzo si orienta di più verso opere d'arte, anche perché la sua condizione finanziaria non gli consente di costruire palazzi. Tra i tanti artisti di cui è amico e protettore è a Donatello che Cosimo rimane particolarmente legato. Vasari parla di amore, leggiamo insieme. E fu tanto l'amore che Cosimo portò alla virtù di Donato che di continuo lo faceva lavorare e tanto amore verso Cosimo ebbe Donato che ad ogni minimo suo cenno indovinava tutto quel che voleva e di continuo lo ubbidiva. 
nella sala del museo del Bargello, dedicata a Donatello, c'è uno dei pezzi a cui Cosimo teneva di più, il David Bronzeo, il primo nudo del Rinascimento, realizzato attorno al 1440. Stava nel cortile di Palazzo Medici, su un basamento alto 3 metri. Donatello voleva che la scultura fosse vista dal basso, in abisso, come si diceva. Un altro bronzo di Donatello, scolpito vent'anni dopo il David, sta oggi nella sala dei gigli di Palazzo Vecchio, ma anch'esso era in casa Medici, nel giardino, a coronamento di una fontana. Si tratta del gruppo di Giuditta e Oloferne, confiscato nel 1495, quando i medici vennero cacciati da Firenze e piazzato davanti a Palazzo Vecchio come monito contro la tirannia. Lorenzo era morto da tre anni, ma era stato proprio lui a costruire quel potere contro cui si scagliavano i repubblicani e le invettive del Savonarola, che proprio Lorenzo aveva chiamato a Firenze. La figura del, del Davide Donatello, di, di questa finezza ed eleganza adolescenziale, viene scelta apposta da, da Cosimo in rapporto con Donatello per celebrare appunto la finezza fiorentina contro la violenza dei nemici di Firenze. Quindi c'è un doppio direi, messaggio di rifiuto della violenza esterna e la capacità di, di controllare con, con la civiltà quelli che sono diciamo, i moti eh, contrari. Eh, però c'è anche poi un messaggio interno alla città eh, di dire beh, noi siamo quelli che possono permettersi di fare queste statue che non a caso, nel momento in cui i medici poi vengono cacciati da Firenze, vengono eh, tolti dal Palazzo Medici e portati in Palazzo della Signoria. Il palazzo dove stavano il Davide e la Giuditta è vicino a Piazza San Marco, in quella che era chiamata la Via Larga e che oggi è Via Cavour, Palazzo Medici, voluto da Cosimo e residenza della famiglia fino a metà Cinquecento. Un edificio imponente con un cortile di impianto classico e un giardino. Lo costruisce in una decina d'anni Michelozzo, a partire dal 1444. Ma Cosimo lo aveva chiesto prima a Brunelleschi. Una storia che ci racconta Vasari. Fece a Cosimo un bellissimo e gran modello per il palazzo suo, dove l'artificio di Filippo era tale che, parendo a Cosimo troppo sontuosa e gran fabbrica, più per fuggir l'invidia che la spesa, dunque non era un problema di soldi, lasciò di metterla in opera. Brunelleschi ci rimane male e Vasari dice che quando Cosimo gli fa sapere che non se ne fa più nulla, lui, con sdegno, in mille pezzi, il disegno ruppe. Una scelta politica. Cosimo stava attento a non esibirsi, usava quella che Guicciardini, per indicare uno dei suoi tratti caratteristici, chiamò prudenzia. Non a caso si era scelto come motto lo simbolo che piaceva ad Augusto. Festina lente, affrettati lentamente, usa insieme audacia e prudenza. Fu la prudenza a far sì che Cosimo conservasse il potere per trent'anni, per poi tramandarlo a figli e nipoti. Cosimo è il padre patrie, Cosimo è sostanzialmente un self-made man, è un uomo che si è fatto da solo, naturalmente ereditando la banca di famiglia, creato dal capostipite Giovanni di Bicci, ma è colui che ha il potere e la capacità di trasformare il potere economico che ha ereditato in potere politico. Guicciardini, accanto alla prudenza, ci mette anche la ricchezza e la magnificenza. come quella messa in scena da Benozzo Gozzoli nell'affresco del 1459, con il corteo dei magi dipinto per la cappella del palazzo, dove sono raffigurati nella famosa cavalcata Cosimo e il figlio Piero il Gottoso, seguiti dagli amici umanisti. A dominare la scena, su un cavallo bianco, un bel ragazzo dai capelli ricci. C'è anche Lorenzo, il nipote prediletto di Cosimo. C'è un luogo che lega nonno e nipote. È la villa di Careggi, alla periferia di Firenze. 
è nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, come tutte le ville medice. Costruita da Michelozzo, era la residenza preferita di Cosimo e di Lorenzo. Qui è ispirato il nonno, qui è nato e morto il nipote. Qui si riuniva l'Accademia Neoplatonica, fondata da Cosimo con Marsilio Ficino. Qui il nonno portava il nipote adolescente a seguire le lezioni dei filosofi e dei letterati che hanno dato vita a quel movimento che ha segnato la cultura europea, l'umanesimo fiorentino. Careggi era per Cosimo e poi per Lorenzo il luogo dell'ozium, delle conversazioni, delle riflessioni intellettuali. Per il negozium c'era il palazzo di Via Larga, dove Cosimo, come Lorenzo, discuteva in una ristretta cerchia di amici fidati, di affari e del governo della città. Il potere reale era a Palazzo Medici, in Palazzo Vecchio c'era il potere formale. Sotto la torre di Arnolfo governavano gli uomini scelti da Cosimo, che si guardò bene dal toccare le istituzioni repubblicane a cui i fiorentini erano legati. In questo Machiavelli ha visto un segno della grandezza di Cosimo e uno dei fattori della fortuna dei medici. Lorenzo seguirà la lezione del nonno. Cosimo il Vecchio è un banchiere, è un, uh, un uomo d'affari molto abile nei rapporti con il popolo, uh, che sa gestire situazioni complesse uh, e uh, diciamo, ha costruito effettivamente le basi sulle quali si fonda la fortuna della famiglia. Lorenzo, che viene due generazioni dopo, ha un altro tipo di problemi, è stato comunque educato nel privilegio e si ritrova a soli vent'anni, uh, perché il padre muore uh, molto presto, a dover gestire questa grande macchina messa in moto dalle generazioni precedenti. Lorenzo eredita un potere, un impero che è stato creato da altri e ha la capacità non trascurabile di saperlo conservare, di saperlo potenziare, di saperlo anche istituzionalizzare attraverso una serie di passaggi decisivi, attraverso politiche matrimoniali, attraverso eh, riforme istituzionali, attraverso una serie di mosse che dimostrano la sua grande abilità politica, come l'ottenimento di un cardinalato per il figlio Giovanni. Il bello delle città italiane, grandi e piccole, è che sono come dei palinsesti della storia. Ci cammini e ti imbatti nei segni del passato. La storia dei medici è proprio Firenze a raccontarla. Se entriamo in Santa Maria Novella, la chiesa del crocifisso di Giotto e della Trinità di Masaccio, c'è una cappella che dice molto dei Medici e di Lorenzo. È la cappella maggiore, quella di una delle più illustri famiglie fiorentine, i Tornabuoni, la famiglia della madre di Lorenzo, Lucrezia, che compare nell'imponente ciclo di affreschi dipinto da Domenico Ghirlandaio tra il 1488 e il 1490. È nella scena della nascita del Battista, a destra, nel gruppo delle tre donne. Lucrezia era una donna colta che seguirà da vicino l'educazione dei figli. Se Lorenzo sarà poeta, lo si deve anche a lei, poetessa e amica di Luigi Pulci, che le dedicò il Morgante, una delle maggiori composizioni poetiche del Quattrocento italiano. Inginocchiato, come si conviene al committente di un'opera sacra, è il fratello di Lucrezia, Giovanni Tornabuoni. Dirige una filiale strategica del Banco Medici, la filiale romana. Se torniamo al Bargello, il meraviglioso museo della scultura fiorentina, dove si trova il Davide di Donatello, incontriamo anche il padre di Lorenzo, Piero, ritratto a mezzo busto da Mino da Fiesole attorno al 1455, quando si avvicinava ai 40 anni. Piero il Gottoso, il padre di Lorenzo, eh, come dice il suo epiteto, eh, aveva questa sfortuna che in realtà una, era una malattia ereditaria di famiglia che avevano tutti, anche Lorenzo morirà di una forma di, di gotta, 
eh, era un uomo molto mite eh, e forse non tagliato per la leadership politica come era stato suo padre e come sarà suo figlio mentre sua madre che era una donna buoni era una donna molto pia amante della poesia religiosa una donna anche dura eh, se necessario eh, ma anche estremamente affettuosa nei confronti dei figli eh, e di questi due maschi che sono Lorenzo eh, e Giuliano. È Piero che succede a Cosimo, segue le orme del padre nella gestione della banca, nella politica e nel mecenatismo, ma guida la famiglia per soli cinque anni. Inchiodato a letto dalla gotta, finirà i suoi giorni, come abbiamo detto, nel 1469, poco più che cinquantenne. Sapeva di dover morire. Aveva detto al figlio, fa conto d'essere vecchio innanzi al tempo che così richiede il bisogno. Alla sua morte, le sorti dei medici passano nelle mani di Lorenzo, che vuole accanto a sé però l'amato fratello Giuliano, anche se ha solo 16 anni. Lorenzo segue le orme del nonno, si fa arbitro fra le famiglie rivali, consolida le alleanze, rafforza il Consiglio dei Cento, cioè l'Assemblea Legislativa, garantendosi una maggioranza fidata. È un intellettuale prestato alla politica, energico, duro e risoluto. È la primavera del 1470. Lorenzo è al potere da qualche mese. A Prato, città sotto il dominio di Firenze, un gruppo di fuoriusciti antimedicei occupa la fortezza e il palazzo comunale e fa prigioniero il Podestà. Ma la sedizione fallisce. Il Podestà viene liberato e il capo dei fuoriusciti riportato a Firenze. Lorenzo ordina di tagliargli la testa. Due anni dopo, nel 1472, si ribella Volterra. Lorenzo, che è al potere da più di due anni, decide di chiudere una secolare partita con la definitiva sottomissione della città, anche per il controllo delle miniere di allume da poco scoperte. Fa votare dal Consiglio dei Cento un intervento militare e affida l'impresa al condottiero più quotato, Federico da Montefeltro, duca d'Urbino, che non arretra davanti a nulla. Assedio, saccheggio e sangue. Volterra passa sotto il dominio di Firenze. E Lorenzo ordina la costruzione della fortezza, non a protezione della città, ma a presidio di un dominio. Sentite cosa scrive Machiavelli. Lorenzo ne salì in reputazione grandissima. La novella di questa vittoria fu ricevuta dai fiorentini con grandissima allegrezza. Lorenzo deve districarsi nel groviglio della instabile politica italiana. La tradizionale alleanza con il Ducato di Milano, che sembra entrare in crisi dopo l'omicidio di Galeazzo Maria Sforza. I rapporti complicati con Venezia, le mire del Papa sui territori che circondavano la Repubblica Fiorentina. Il problema è quando ci si fa dei nemici potenti, come il Papa, specie quando il Papa è Sisto IV. Lo vediamo in un affresco staccato che si conserva ai Musei Vaticani. L'autore, Melozzo da Forlì, esprime tutta la sua passione per la simmetria e la purezza delle forme classiche. I pilastri, le arcate, il soffitto a cassettoni, il capitello corinzio al centro della composizione e vi ambienta la nomina di Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, a prefetto della Biblioteca Vaticana. Ma il dipinto non è solo un manifesto della cultura umanistica di Sisto IV, è anche una rappresentazione del suo nepotismo. I personaggi che gli stanno intorno sono tutti i suoi parenti. Il giovane con la veste azzurra, Girolamo Riario, è figlio di una sorella del Papa. Quando Melozzo lo ritrae, è il 1477, Girolamo ha 34 anni e si prepara a diventare signore di Firenze. Proprio così si prepara a prendere il posto di Lorenzo, ma in che modo?
Va tenuto presente che Firenze non era una dinastia ereditaria e quindi l'ascesa al potere di Lorenzo dopo la morte di Piero nel 1469 non era così scontata come si potrebbe essere tentati di pensare. C'erano una serie di poteri interni ed esterni alla città che vogliono intervenire per cercare di approfittare di questo momento di debolezza. E ci sono potenze estere che vogliono naturalmente indebolire Firenze e ci sono oppositori nell'oligarchia fiorentina, oppositori antimedicei che vogliono cercare di subentrare a questi signori che si sono improvvisati all'interno di un sistema repubblicano. E per finire va tenuto presente che anche tra coloro che sostengono Lorenzo ci sono persone che in realtà lo fanno pensando di indebolire i medici, nella convinzione che avendo Lorenzo soltanto 20 anni sarà possibile manipolarlo, ma evidentemente la storia successiva si incaricherà di dimostrare che i loro conti erano sbagliati. Fiesole, 1478, un banchetto per festeggiare l'elezione a cardinale di Raffaele Riario, un altro nipote di Sisto IV, che ha appena 18 anni. La villa è affollata di nobili e notabili, amici e anche nemici dei medici. C'è Girolamo Riario, cugino del festeggiato, e c'è Jacopo dei Pazzi, di una famiglia rivale, malgrado il recente matrimonio della sorella di Lorenzo, Bianca, con un De Pazzi. Jacopo e Girolamo sono lì con un compito preciso, avvelenare Lorenzo e Giuliano e insediare Girolamo alla signoria di Firenze. Ma il piano fallisce per una circostanza imprevista quanto banale, un malanno che impedisce a Giuliano di partecipare al banchetto. Ma perché i due volevano eliminare i medici e prendersi Firenze? La storia è complicata e ha due protagonisti. Nel 1473 il Papa nomina suo nipote Girolamo Riario signore di Imola. Vuole prevenire le mire di Lorenzo su un territorio confinante con quello fiorentino. L'impresa di Imola era costata al Papa 30.000 ducati, che gli erano stati prestati dai pazzi, i rivali dei medici. Ci sono diversi problemi con il Papa, la mancata nomina cardinale di Giuliano, che Lorenzo aspettava da anni, la nomina di un nemico dei medici, Francesco Salviati, ad arcivescovo di Pisa, che il Papa, per giunta, vuole poi spostare a Firenze. È per questo che Lorenzo nega i soldi al Papa, chiedendo ai banchieri fiorentini di fare lo stesso. Sisto IV rompe il rapporto con il Banco dei Medici e lo apre con quello dei pazzi. È lui il regista occulto della congiura. I congiurati si danno appuntamento in Santa Maria del Fiore. È il 26 aprile 1478. Ed è lì che scatta il piano doppio con due gruppi di assassini separati che devono uccidere i due fratelli. Nel caso di Giuliano l'omicidio avviene in maniera fin troppo efficiente con 19 pugnalate e lui si ritrova ovviamente per terra in un lago di sangue. Nel caso di Lorenzo la persona che doveva eseguire l'omicidio si rifiuta all'ultimo minuto di agire, vengono scelti due personaggi meno esperti con le armi e, e quindi questi due falliscono l'obiettivo e di fatto poi Lorenzo riesce a scampare e a rifugiarsi uh, dietro questa porta della sacrestia del Duomo dove nessuno lo può più toccare. Jacopo De Pazzi corre in piazza della Signoria urlando libertà, ma a quel punto capisce perché non solo non viene acclamato, ma viene inseguito dalla folla e riesce a fuggire a stento. La congiura è fallita. Le truppe del Papa, capeggiate da Federico di Montefeltro, appostate attorno a Firenze e pronte ad occupare la città, sono costrette a ritirarsi. Sulla piazza sono tutti per Lorenzo. Francesco De Pazzi e l'arcivescovo di Pisa pendono dalle finestre di Palazzo Vecchio. Anche Jacopo fa la stessa fine. Decapitazioni, impiccagioni, linciaggi di quel bagno di sangue abbiamo un disegno di Leonardo, il ritratto dell'ultimo impiccato, il pugnalatore di Giuliano, Bernardo Bandini. 
Leonardo annota accanto al disegno le sue vesti, berrettino, farsetto di raso nero, giubba turchina foderata, calze nere. Uno dei misteri della Congiura dei Pazzi riguarda la figura del presunto assassino di Lorenzo de' Medici, quello che era stato designato dal Papa stesso eh, come colui che avrebbe dovuto uccidere il Magnifico. Eh, questo personaggio si chiama Giovan Battista da Montesecco ed è quello che ci ha dato la, la confessione più ampia sulla Congiura stessa, rivelando tutti i retroscena del coinvolgimento appunto, del Vaticano in questa complessa congiura. La scoperta che mi è capitato di fare è che in effetti il Papa aveva promesso personalmente a Montesecco eh, un feudo e una moglie eh, sul territorio ecclesiastico eh, a patto che lui portasse a termine questa sua missione omicida. La cosa piuttosto incredibile è che quando eh, Montesecco conobbe di persona Lorenzo, la persona che lui doveva uccidere, fu affascinato eh, da quest'uomo al punto tale che si rifiutò poi eh, di portare in effetti a termine questa, questa missione, accampando come scusa il fatto che lui voleva sì commettere un omicidio, ma non un sacrilegio perché l'omicidio sarebbe avvenuto appunto in una chiesa. La storia di Montesecco mostra quanto eh, Lorenzo potesse essere eh, diciamo, seduttore anche di persone che potenzialmente erano i suoi nemici o addirittura i suoi assassini. La congiura dei pazzi è uno degli episodi più clamorosi della storia non soltanto rinascimentale ma della storia italiana. Possiamo dire che con la congiura non cambia niente ma cambia tutto. Non cambia niente perché i medici erano al potere, i medici rimangono al potere. Cambia tutto perché in qualche modo il fallimento della congiura consente a Lorenzo di capovolgere una serie di rapporti di forza che esistevano fuori e dentro lo Stato. Riesce ad accrescere il proprio potere all'interno dello Stato, perché approfitta di quello che era successo per mettere in atto una repressione spietata, particolarmente crudele, di cui forse nemmeno i suoi nemici lo credevano capace all'epoca. Oltre alla repressione, riesce anche a mettere in atto delle riforme istituzionali, che non sarebbero mai state concesse se non ci fosse stata la congiura, lasciando un margine di potere, di controllo dei medici sulle istituzioni cittadine molto superiore a quello che c'era negli anni precedenti. Accresce il suo potere all'interno della famiglia, perché non c'è più Giuliano, e accresce il suo potere naturalmente all'interno dello scacchiere politico italiano. Lorenzo ha la città dalla sua parte. Quando Sisto IV chiede ai fiorentini di consegnarlo, si sente rispondere voi lo chiamate tiranno, noi lo chiamiamo difensore. Il Papa lo scomunica, accusandolo dell'uccisione dell'arcivescovo e di alcuni preti. Crea una santa alleanza con il Regno di Napoli e muove guerra a Firenze. La guerra sarà un insuccesso, ma per due anni, fino al 1480, la Toscana è teatro di occupazioni militari anche cruente. La pace viene siglata nel 1480 con la revoca della scomunica. All'interno dello scacchiere politico italiano riesce a mettere in atto quasi una sorta di rovesciamento delle alleanze, quando con una mossa geniale si reca a Napoli, riesce a rinsaldare un'alleanza con Ferdinando I, re di Napoli, che fino a quel momento aveva stabilito un fronte comune molto solido con il Papa Sisto IV, mettendo nell'angolo paradossalmente il Papa che fino a quel momento si era trovato in una posizione di forza. E quindi da quel momento in poi un Lorenzo dei Medici che si trovava quasi senza alleati, perché riceve pochissimo supporto sia da Venezia che da Milano, si trova in una posizione assolutamente di primato all'interno degli equilibri politici italiani. Lorenzo ne esce bene. Se Cosimo era stato acclamato come padre della patria, lui è il salvatore della patria. Sistina rientra in questa storia e dice molte cose di Lorenzo, perché sotto la grande volta di Michelangelo ci sono gli affreschi con le storie di Cristo e di Mosè, dipinti 30 anni prima da Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio. 
una schiera di pittori fiorentini che Lorenzo spedisce a Roma nell'autunno del 1480 in segno di riconciliazione con il Papa che aveva costruito la cappella e voleva decorarla. Un gesto politico, ma anche un atto di promozione dell'arte fiorentina e non sarà l'unico. Lorenzo manda Leonardo a Milano, da Ludovico il Moro, dove dipinge la Vergine delle Rocce e poi l'ultima cena. Il Verrocchio va a Venezia per il monumento equestre a Bartolomeo con Leoni. A Napoli invece va Giuliano da Sangallo col Rossellino e Giuliano da Maiano. Andrea Sansovino lavora per il re del Portogallo. affresca la cappella carafa nella chiesa della Minerva. Lorenzo fa politica col prestigio dei suoi artisti, dà il via a quella esaltazione dell'arte toscana oltre confine che a metà del Cinquecento Vasari consacrerà con le vite dedicate proprio ad un medici, il Granduca Cosimo I. Molti storici osservano che in tal modo Firenze finì con il privarsi dei suoi artisti migliori. Molti di loro infatti non torneranno come Verrocchio, Leonardo, ma nel mecenatismo di Lorenzo eh, questa dispersione ci stava. Era il prezzo da pagare per il successo della città, il prestigio della patria. Conviene allora tornare alla Cappella Tornabuoni di Santa Maria Novella per leggere una iscrizione che figura nella scena dell'annuncio a Zaccaria, una delle più belle del ciclo. L'iscrizione è sull'arco ed è stata dettata dal poliziano e dice in latino quando la bellissima città, nobile per potenza, vittorie, arti ed edifici, godeva dell'abbondanza, del benessere e della pace. L'Italia del Quattrocento è anche la culla dell'umanesimo del Rinascimento, in particolare Firenze, ma in generale l'Italia, e va tenuto presente per capire il personaggio di Lorenzo, se è vero che Lorenzo contribuì a fare grande il Rinascimento, è anche vero che il Rinascimento contribuì a fare grande Lorenzo. Il decennio 1480-90 è in effetti il decennio d'oro di Firenze e di Lorenzo. Il Magnifico non ha problemi, l'oligarchia fiorentina ormai è dalla sua parte, il favore popolare alle stelle, il potere saldamente nelle sue mani. Si muove in modo rapido e accorto, audace e controllato, moderatore, mediatore, all'interno e all'estero, con strategie tese a mantenere un difficile equilibrio tra gli stati e ad allontanare il pericolo di intervento di potenze straniere. Nasce il mito di Lorenzo, difensore della indipendenza della penisola, ago della bilancia della politica italiana, secondo Francesco Guicciardini. Nel 1482 Ferrara era stata attaccata dai veneziani e dal Papa con un rovesciamento delle alleanze perché in questo caso il Papa aveva contro il regno di Napoli. Lorenzo riesce a giocare un ruolo di mediazione e contribuisce a garantire dopo due anni di guerre l'integrità del Ducato di Ferrara. In quell'anno, il 1484, moriva Sisto IV della Rovere il nuovo Papa è Giovan Battista Cibo, col nome di Innocenzo VIII. I rapporti fra Firenze e Roma si rasserenano. Sarà Innocenzo a far cardinale il tredicenne Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo, che diventerà Papa nel 1513. L'esperienza della guerra dei pazzi ha insegnato a Lorenzo che è sempre meglio non avere la Chiesa come nemica. Quindi quando alla morte di Sisto IV viene eletto Innocenzo VIII, eh, Lorenzo immediatamente attiva tutti i canali diplomatici e anche finanziari possibili per diventare eh, amico del Papa. Ci riesce benissimo perché il Papa eh, accetta di far sposare a suo nipote, anzi suo figlio Franceschetto Cibo, una delle figlie di Lorenzo, Maddalena, e da questo matrimonio nasce un'alleanza piuttosto solida 
grazie alla quale fra l'altro eh, viene nominato prima in segreto e poi eh, ufficialmente eh, il secondo genito Lorenzo Giovanni al titolo di cardinale all'età eh, giovanissima di 13 anni, la pubblicazione poi avverrà a 17. Lorenzo scommette sul futuro della famiglia all'interno della chiesa, una scommessa che in effetti riuscirà a vincere perché non solo Giovanni diventerà un giorno Papa Leone X, ma suo cugino Giulio, figlio di quel Giuliano che è stato massacrato nel Duomo di Firenze, diventerà a sua volta Papa Clemente VII. Vale la pena di sottolineare che sia Maddalena che Giovanni avevano soltanto 13 anni nel momento in cui diventano rispettivamente sposa di Franceschetto Cibo e cardinale in pectore. Questo ci dimostra che anche un principe considerato illuminato come Lorenzo il Magnifico non esitava ad usare i figli, condannandoli tra volta anche all'infelicità, come il caso certamente di Maddalena, pur di raggiungere i suoi obiettivi all'interno di una realpolitik in cui i giochi politici erano certamente molto più grandi. Negli anni Ottanta Lorenzo amplia i confini della Repubblica verso il mare con la presa di Pietrasanta e Sarzana. Non altrettanto efficace è invece la gestione del banco di famiglia. La parola che ricorre fra gli storici è declino. Vengono liquidate le filiali di Lione, Bruges e Londra. Lorenzo è uno straordinario intellettuale, ma non ha avuto una vera educazione finanziaria o economica. E questo causeranno un pochi problemi nel momento in cui Lorenzo farà una certa confusione tra quelle che sono le finanze private e le finanze pubbliche. Nel momento in cui distrarrà dei fondi dal cast dello Stato per colmare i vuoti che si sono creati all'interno del banco di famiglia. Non era nelle sue corde il ruolo di banchiere, o meglio, usa il banco soprattutto per fini politici e molto gli costa il mecenatismo perché Lorenzo è il principe del mecenatismo rinascimentale. Guicciardini lo mette a confronto col nonno Cosimo, fissandone la differenza. Il mecenatismo di Cosimo, dice Guicciardini, era pubblico, quello di Lorenzo privato. In effetti, a Firenze, non c'è traccia di grandi imprese architettoniche. Nessun edificio, chiesa o palazzo si deve a Lorenzo, mentre Cosimo aveva lasciato alla città San Lorenzo, San Marco, l'abbadia fiesolana. Non ci sono sculture o dipinti commissionati da Lorenzo, mentre Cosimo aveva fatto affrescare da Benozzo Gozzoli la cappella del palazzo e San Marco da Beato Angelico e aveva riempito la sua casa di bronzi di Donatello. L'unica opera pubblica a cui Lorenzo pensa non ha seguito, dare una facciata alla cattedrale di Firenze, bandisce un concorso, ma non se ne fece nulla. Santa Maria del Fiore avrà la facciata che vediamo solo a metà dell'Ottocento. Guicciardini ci informa del favore dato da Lorenzo alla musica, così scrive, all'architettura, alla pittura, alla scultura, a tutte le arti di ingegno, in modo che la città era copiosissima di tutte queste gentilezze. Ecco, Firenze piena di gentilezze, una parola bellissima per dire delle tante espressioni di arte che facevano gentile la città. E Guicciardini aggiunge, queste gentilezze tanto più emergevano quanto lui ne dava aiudicio, in forma che tutti, per più piacergli, facevano a gara l'un dell'altro. Dunque, un Lorenzo non committente di opere per la città, ma impegnato a fare in modo che le arti fiorissero, in una sorta di competizione con lui stesso come arbitro del gusto. Agli uffizi ci sono alcuni suoi quadri, quelli che teneva in casa, come il Paolo Uccello della Battaglia di San Romano, una delle grandi opere della pittura fiorentina del Quattrocento. Oggi a Firenze c'è uno solo dei tre pannelli dell'opera. Per vedere gli altri due occorre andare al Louvre e alla National Gallery di Londra. Le tre tavole, di quasi due metri di altezza, hanno una lunghezza complessiva di oltre nove metri e stavano nella Camera Grande, al pian terreno di Palazzo Medici, come dicono i documenti dell'epoca. C'erano anche due piccoli dipinti del pollaiolo con due fatiche d'Ercole, la lotta con il gigante Anteo e l'uccisione dell'idra di Lerna. 
soggetti della mitologia classica così cara all'Accademia Neoplatonica. Ercole e Anteo li ritroviamo al Bargello in un bronzetto sempre del pollaiolo, un'opera commissionata da Lorenzo quando aveva 26 anni. Lorenzo è stato un avido collezionista, come molti principi del Rinascimento. Nel 1483 va a Mantova per incontrare Andrea Mantegna. I suoi dipinti erano cari e difficili da ottenere. Ci avevano provato in vano vari principi e perfino il Papa. Lorenzo riesce ad averne due, uno lo paga, l'altro gli viene regalato. Conosciamo i soggetti, un San Sebastiano e una Giuditta. Del primo non è rimasta traccia. La Giuditta, una piccola tavola, oggi è alla National Gallery di Washington. Un altro quadro di Lorenzo, che non c'è più, distrutto in un incendio a Berlino nel 1945, è l'educazione di Pan di Luca Signorelli. Può dare una certa emozione trovarlo citato dal Vasari. Dipinse a Lorenzo de' Medici alcuni dei ignudi e di Lorenzo scrive non volle mai da nessuno essere vinto in essere liberale e magnifico. Lorenzo colleziona anche gemme antiche come il sigillo di Nerone del primo secolo, oggi al Museo archeologico di Napoli. Lo vediamo al collo di una giovane donna in un dipinto di Botticelli. È Simonetta Vespucci, l'amore ideale del fratello Giuliano. Si dilettò assai degli intagli dei cammei antichi e ne radunò gran quantità, pietre intagliate rarissime, le quali erano con diverse fantasie dentro. Così Vasari ci racconta della passione di Lorenzo per le gemme. Il Magnifico acquista la collezione di Pietro Barbo, Papa Paolo II, e riesce ad aggiudicarsi il cammeo più grande e più bello del mondo, la cosiddetta Tazza Farnese. Un piatto fatto forse ad Alessandria fra il III e il II secolo a.C. e forse portato a Roma da Augusto di ritorno dall'Egitto. Ne era stato proprietario Federico II. Lorenzo lo aveva comprato a Roma nel 1471. Aveva 22 anni, c'era andato per una trattativa con Sisto IV, ma aveva anche visto le Mirabilia Urbis, le meraviglie di Roma, in compagnia di Leon Battista Alberti. E da Roma torna con i primi acquisti. Portai, scrive in un ricordo, le due teste di marmo antico, le quali mi donò Papa Sisto, e in più portai la scodella. Delle due teste non si sa nulla, la scodella è la tazza farnese. Cose rare, cose da signori. Così Leonardo descrive la collezione di antichità di Lorenzo e aggiunge cose molto care, care nel senso di amate, ma anche care perché costose. Sandro Botticelli è forse l'artista più vicino alla famiglia dei Medici. Nella Dorazione dei Magi eh, ritrae praticamente tutti i membri della famiglia eh, in una forma o nell'altra e se stesso che guarda fuori dalla tela invitando tutti ad ammirare eh, la bellezza della scena e in particolare l'eleganza dei suoi committenti. Ma è dopo la morte di Giuliano che eh, Botticelli mostra ancora di più la sua affezione per la famiglia perché non solo fa questo ritratto postumo di Giuliano in cui Giuliano guarda in basso perché è già morto in effetti e la sua anima è volata via come l'uccellino che si vede sullo sfondo di questo dipinto ma poi eh, probabilmente nella primavera eh, un'allegoria complessa che è stata interpretata in molti modi Uh, mette in scena uh, una sorta di guerra dinastica fra i pazzi e i medici che ha una serie di significati simbolici, politici e anche in un certo senso di vendetta. Non ci dobbiamo dimenticare che Botticelli è uno dei tre uh, artisti fiorentini che vengono convocati per decorare le pareti della Cappella Sistina appena costruita da Papa Sisto IV, lo stesso Papa che aveva in qualche modo provocato l'uccisione di Giuliano, 
e si può sostenere che in, in particolare di una delle, delle scene che è la, la punizione di Core, nonostante Botticelli sia costretto a eh, eseguire questo dipinto sotto i dettami del Papa, riesce a infilarci dentro degli elementi che eh, sono in effetti una critica alla prepotenza del Papa e alla, eh, è una celebrazione segreta della immortalità della Repubblica di Firenze contro eh, i tentativi eh, di distruggerla. Mentre coltiva i suoi gioielli, Lorenzo prosegue una politica di accentramento del potere, finendo con l'esautorare di fatto le magistrature cittadine in favore di organi alle sue dirette dipendenze. Grazie agli accordi commerciali, come quello con Enrico VII d'Inghilterra, Firenze assume un ruolo negli scambi marittimi che non aveva mai avuto. Anche per questo il Magnifico favorisce la rinascita di Pisa, dove riapre l'antichissima università. L'amore per lo studio e la cultura era ciò che gli stava più a cuore. A Firenze, in un luogo caro al nonno Cosimo, inventa qualcosa di veramente nuovo, il Giardino di San Marco. Lì, nel 1469, aveva celebrato il matrimonio con Clarice Ursini, matrimonio combinato dalla madre, che era andata a Roma in cerca di una ragazza di famiglia nobile e ricca. Forse è lei la donna ritratta nel quadro di Botticelli, che oggi è a Palazzo Pitti. Clarice, che muore nel 1488, aveva dato a Lorenzo dieci figli, ma sembra che il loro non sia stato un matrimonio felice. Il giardino di San Marco però si trasforma, diventa un museo all'aperto, con le sculture antiche collocate tra le piante. Sculture le quali, oltre al magnifico ornamento che facevano a quel giardino, erano come una scuola e accademia ai giovanetti pittori e scultori. Così scrive Vasari che del mito del giardino di San Marco è stato il creatore. La storia del giardino di San Marco si colloca lungo il sottile crinale che divide realtà storica e leggenda. La leggenda, almeno in parte, è stata non creata, ma è stata raccontata da due importanti scrittori che erano anche artisti, Giorgio Vasari e Ascanio Condivi. Loro ci raccontano che il giardino di San Marco era un luogo mitico dove c'era una scuola di scultura, dove sono formati molti artisti fiorentini dell'epoca, dove c'era una galleria dove erano esposti dei ritratti, dove erano esposti dei dipinti, delle opere d'arte, delle antichità e anche il luogo dove si è formato Michelangelo, soltanto quindicenne, scoperto in qualche modo da Lorenzo il Magnifico che lo prese sotto la sua ala e lo trattò come un figlio. Questi racconti probabilmente tradiscono l'ansia di far apparire Lorenzo il Magnifico come scopritore, come talent scout, ante litteram di talenti e in particolare di Michelangelo. Nella realtà è certo che ci fu un giardino, è certo che c'erano delle sculture, non sembra che ci fosse una galleria con dei dipinti o altre opere d'arte e non sembra che ci fosse una scuola. C'era soltanto un luogo dove occasionalmente si ritrovavano degli artisti che occasionalmente potevano produrre delle opere d'arte, ma su questo abbiamo molta poca documentazione. Quello che è indiscutibile è che Lorenzo era dotato di un grande gusto artistico, un grande attenzione per l'arte e che avrebbe un ruolo importante nell'accogliere nella sua corte e nel far lavorare sia per lui che per altri artisti importanti. Un giardino aperto ai giovani artisti perché imparassero dagli antichi. Una scuola in cui si entrava solo se in possesso di doti straordinarie. Favorì il magnifico sempre i belli ingegni, dice Vasari, e non c'è da meravigliarsi che di quella scuola uscissero alcuni che hanno fatto stupire il mondo. Nel giardino è passato Leonardo attorno al 1475, quando aveva 25 anni, e nel 1489 arriva un adolescente che si chiamava Michelangelo Buonarroti. Non aveva ancora 15 anni e veniva dalla bottega del Ghirlandaio, dove non tornò più perché rimase incantato dalla bellezza delle statue antiche. Michelangelo conquista presto i favori di Lorenzo che, come scrive Ascanio Condivi nella biografia dell'artista, 
decise di favorire tanto impegno e pigliarselo in casa. È una sorta di adozione quella di Michelangelo, concordata con il padre del ragazzo. Fece dare a Michelagnolo una buona camera, con tutte le comodità che desiderava, trattandolo come un figliuolo. Mangiava la sua mensa, alla quale sedean personaggi nobilissimi, i maggiori intellettuali del tempo, il poliziano, Ficino, Pico della Mirandola, dai quali, dice Condivi, molto era accarezzato. In particolare dal Magnifico, il quale spesse volte il giorno lo faceva chiamare mostrandogli sue gioie, corniole, medaglie e cose somiglianti di molto pregio. Dimostrava le cose che gli erano più care, privilegio che riservava a pochi. Lo faceva per affetto e per stima. Due anni, fino alla morte di Lorenzo, visse Michelangelo nel palazzo di Via Larga e studiò nel giardino di San Marco. Due anni fondamentali per la sua formazione. Aveva il gusto dell'architettura, ma soprattutto di quella che aveva un sapore antico, come si può vedere a Poggio a Caiano, dove appare la magnificenza degli antichi. Così si legge nella prima biografia di Lorenzo, scritta pochi anni dopo la sua morte. Poggio a Caiano è considerata la più bella delle ville medicee. La costruisce Giuliano da Sangallo negli anni Ottanta del Quattrocento. Lorenzo non si limita alla committenza, segue i lavori da vicino, si fa collaboratore di Giuliano, tanto che i due diventano amici. L'amore per Poggio Accaiano è tale che ci scrive un poemetto, Ambra, dal nome della ninfa che fu trasformata in rupe. Gli stava a cuore il rapporto tra la villa e il parco, amava la natura, cercava l'incanto del paesaggio, adorava le passeggiate. Gli amici di Lorenzo sono tutti ritratti dal ghirlandaio nella cappella Tornabuoni. Li troviamo nella scena che abbiamo già visto, quella dell'annuncio a Zaccaria. Sono in basso, a sinistra. Vasari li descrive. Per mostrare che quella età fioriva in ogni sorte di virtù e massime nelle lettere, fece in cerchio quattro mezze figure che ragionano insieme, i quali erano i più scienziati uomini che in quei tempi si trovassero in Fiorenza. Il primo è Messer Marsilio Ficino, che ha una veste da canonico. Il secondo, con un mantello rosso e una becca nera al collo, è Cristofano Landino e Demetrio Greco, che se li volta. Ed in mezzo a questi, che alza alquanto una mano, è Messer Angelo Poliziano, i quali sono vivissimi e pronti. I più scienziati uomini. I suoi amici, gli animatori dell'Accademia Neoplatonica, che Lorenzo aveva fatto rivivere sulle orme del nonno. Non sappiamo moltissimo dell'Accademia Neoplatonica. Certamente ci fu una cerchia di umanisti che si ritrovava attorno alla figura del filosofo Marsilio Ficino nella villa di Careggi, che era stata dotata da, regalata da Cosimo proprio a Marsilio Ficino. All'interno di questa cerchia c'erano probabilmente alcuni degli artisti e dei letterati più in vista dell'epoca, da Cristoforo Landino a Francesco Cattani da Diaceto, da Giovanni Pico della Mirandola a Angelo Poliziano. E probabilmente a questi incontri prendevano parte anche Lorenzo e il fratello Giuliano. Non sappiamo fino a che punto si trattasse di un'accademia in qualche modo istituzionalizzata, con dei membri, con degli incontri regolari, con dei regolamenti. Probabilmente fu soltanto un consesso di studiosi che si ritrovavano in maniera occasionale, informale, assolutamente non regolare, per discutere di argomenti filosofici, culturali, letterari di comune interesse. Degli intellettuali Cosimo era stato il mecenate, Lorenzo ne diviene l'amico. Lo dice con poche parole il suo biografo Niccolò Valori. Li trattava con generosità, li accarezzava, non li lasciava mai. Questo giovane ritratto da Pietro Perugino è un umanista fiorentino, Alessandro Braccesi. 
Gli siamo grati per aver descritto in una lettera del 1480 indirizzata a Pietro Bembo, altro nome dell'elite intellettuale dell'epoca, il giardino di Careggi, la villa che è stata la sede dell'Accademia Neoplatonica. Sappiamo così che non era grande, ma meraviglioso, ricco di piante come il pallido olivo sacro a Minerva, il mirto sacro a Venere, la quercia sacra a Giove, il pioppo, il platano e le spezie, le piante aromatiche, i fiori, viole, rose, gelsomini, fiori che Botticelli ha dipinto sul prato della primavera, a imitazione di quelli che aveva visto nelle aiuole di Careggi. Lì, tra le piante e i fiori di Careggi, Lorenzo è morto la notte dell'8 aprile del 1492, a soli 43 anni. Attorno a lui c'erano Pico della Mirandola, Poliziano e gli amici più cari. Con la morte di Lorenzo inizia una nuova era. Inizia una nuova era per il mondo. 1492 è l'anno in cui viene scoperta l'America. Quindi almeno da una prospettiva eurocentrica il mondo cambia. Non è più incentrato attorno al Mediterraneo, quindi l'eredità dei classici, greci, latini, ma si guarda da un'altra parte. Si guarda verso l'Occidente, si guarda verso l'Atlantico. Cambia per quanto riguarda l'Italia. Due anni dopo la morte del Magnifico c'è la discesa in Italia di Carlo VIII. 1494, Carlo VIII varca il Monginevro alla testa di un grandissimo esercito e semina lo scompiglio e il terrore in tutta la penisola. E da lì la storia d'Italia cambia per tutti i decenni successivi quando l'Italia sarà attraversata da un periodo di guerre lunghe e sanguinose. È una nuova era anche per Firenze. Va detto che Lorenzo dei Medici alla sua morte aveva lasciato un vuoto molto difficile da colmare. Certamente è incapace di colmarlo il figlio Piero, inadatto al comando, non casualmente soprannominato Piero il Fatuo. Sarà capace di colmarlo un frate domenicano, un sedicente profeta che andrà al potere nel 1494, sfruttando in qualche modo il momento di debolezza creato dalla ghiacciata dei Medici e paradossalmente promettendo ai fiorentini anche lui un sogno di un'età dell'oro, di una Firenze come città eletta, come Nuova Gerusalemme, ma in maniera molto diversa da quella che aveva fatto Lorenzo. Non una gloria che si raggiunge attraverso l'ottenimento dei beni terreni, ma attraverso la rinuncia ad essi. E va anche sottolineato che per ironia della sorte era stato Lorenzo il Magnifico stesso che aveva voluto Savonaro a Firenze, per farlo diventare lettore nel convento di San Marco. Quell'anno Michelangelo, forte dell'esperienza del giardino di San Marco, aveva scolpito una delle sue prime opere, la battaglia dei centauri. Il tema glielo aveva suggerito il poliziano. Un'opera che per Vasari non par di mano di giovane, ma di maestro pregiato e consumato. Michelangelo aveva solo 15 anni, ma in questo marmo c'è già tutta la sua arte. I prigioni, gli ignudi della Sistina, il non finito. C'è da chiedersi se tutto questo ci sarebbe stato senza Lorenzo il Magnifico. Chi può dirlo? La sua città, la sua Firenze, governata con un pugno di ferro, era una città aperta, una grande fucina di idee. Lui un uomo di rara cultura, educato dai più fini umanisti. Lorenzo, cui Giorgio Vasari ha dedicato un celebre ritratto che si trova agli Uffizi, un ritratto ideale perché realizzato 40 anni dopo la sua morte, era stato chiamato a reggere le sorti di una famiglia che si era identificata con uno Stato. Uno Stato che proprio grazie a lui avrà un peso decisivo nello scacchiere politico. L'ago della bilancia si muove con abilità nel ginepraio della politica italiana, negli scontri tra le corti, nelle lotte dinastiche. Un uomo che riesce a rafforzare il suo potere, a espandere i confini della Repubblica e a garantire, grazie ad una rara capacità diplomatica, l'indipendenza della penisola. Allora, non è un caso se appena due anni dopo la sua morte, nel 1494, con la discesa di Carlo VIII e il suo ingresso a Firenze, hanno inizio le guerre d'Italia e quelle invasioni che hanno caratterizzato la storia della nostra penisola fino alla nascita del Regno d'Italia.